Okay, sir, you have got two charges. Hey, señora, usted se le imputa dos cargos. The first charge is a felony that is aggravated assault family violence. El primero es un delito grave de agresión con agravante, violencia doméstica. That bond will be $15,000. Y esa fianza va a ser de $15,000. The second charge is a misdemeanor and that is battery family violence. El segundo cargo es un delito menor y es agresión física, violencia doméstica. That bond will be $3,500. Y esa fianza va a ser de $3,500. So when we add those two together, your total bond this morning comes to $18,500. O sea que cuando sumamos esos dos, la cantidad de to total de su fianza en la mañana de hoy va a ser de $18,500. That includes a special condition that for the time being you are to stay away from and have no contact with Eduardo Sanchez. Y eso incluye una condición especial y esto es que por, por este momento usted um, debe de mantenerse totalmente alejado de Eduardo Sanchez. If that prevents you from returning to your residence, you may contact the sheriff's office within the first 10 days of your release, and they will give you a date and time that you would be allowed to go to the residence to retrieve your personal items. Y esto es, si esto evita que usted regrese a su residencia, usted tiene que hacer una cita durante los primeros 10 días de haber salido de la cárcel con la comisaría y ellos le van a dar un, uh, una hora y una fecha donde usted puede ir una vez a retirar sus artículos personales. Your preliminary hearing will be scheduled for December the 2nd at 8.30 a.m. Su audiencia preliminar uh, está siendo programada para el día 2 de diciembre a las 8.30 de la mañana. Those hearings are conducted over the computer just like this one. Y estas audiencias las realizamos vía una computadora como estamos teniendo esta. And would you like to be represented by a public defender attorney at no cost? ¿Le gustaría ser representado por un abogado de oficio sin costo? Sí. Yes. I need to ask you a few questions to see if you qualify. Yo necesito hacerle algunas preguntas para ver si usted cumple con los requisitos. Uh, what type of work do you do? ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Yo trabajo con mi carro y trabajo con vecino. Construcción. ¿Usted trabaja? Con mi carro trabajando lift y trabajo construcción con un vecino. I work construction with a neighbor and I work with my vehicle uh, for lift. Okay. Um, between those two jobs, after taxes and after your expenses, how much do you clear in income each week. Um, entre esos dos trabajos, después de los impuestos y de los gastos, ¿cuánto le queda a usted limpio semanalmente? Como 500. I'll say about 500. Okay. Okay, I'm going to find that you do qualify for a public defender attorney at no cost and appoint someone to represent you. Yo voy a encontrar que usted cumple con los requisitos para un abogado de oficio sin costo y yo le voy a asignar a alguien para que lo represente. Do you have any questions, sir? ¿Tiene usted alguna pregunta, señor? ¿Cómo se hace al momento de, de, de alegar mi defensa? Porque las cosas no sucedieron como él dice. Your Honor, um... I guess Mr. Flores is breaking up for the interpreter. The interpreter can only hear like half of what he's saying. Okay. Uh, May I can... ask to? Yeah, that's fine. That's fine. Um, señor, ¿podría usted repetir lo que usted, la pregunta que hizo? ¿Cómo hago yo para defenderme? En el sentido porque lo que pasó y lo que él tiene ahí no es la verdad. Um, what can I do to defend myself? Because what happened and what you have there is not the truth. Okay, that will be an issue for your preliminary hearing and talk to your attorney about that. Eso sería un asunto eh, con lo que tenían que lidiar en su audiencia preliminar y, y tiene que hablar con su abogado al respecto. Okay. Okay, all right. Thank you, sir. Okay, gracias, señor. Okay.
Let's. All right. Good morning, sir. Can you state your name for me? Buenos días, señor. Podría usted darme su nombre? Pablo Correa Navarrete. Good morning, Pablo Correa Navarrete. 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 Okay. Thank you, sir. Give me a moment to get your paperwork. Gracias, señor. Deme un momento para buscar su documentación. Okay, Mr. Correa, you have one charge, and that is criminal trespass. Señor Correa, a usted se le imputa un cargo y esto es de invasión o daños a la propiedad. And that is a misdemeanor, and the bond is $1,500. Eso es un delito menor y la fianza es de $1,500. dólares. Um, that will include a special condition that while out on bond, you are not to return to El Grande at 4035-290 Jonesboro Road in Forest Park. I'm, I'm sorry, Your Honor. Uh, I'm sorry, uh, I'll, I'll give that address again. El Grande is one four zero three. I'm sorry, four zero three five uh, dash two nine zero Jonesboro Road in Forest Park. I'm sorry, Your Honor, but the interpreter is not computing the numbers at all. One okay. zero. Okay. Three five. Four. Okay, it's four zero three five. That's cinema. Four zero three five dash two nine zero. Is the way it's written here, that's and that's it's Jonesboro Road and Forest Park. Y esto tiene una condición especial. Su fianza tiene una condición especial que usted no puede regresar al grande en la 4035-29 en Jonesboro Road. And your preliminary hearing will be scheduled on December the 3rd at 8:30 a.m. Su so, audiencia preliminar va a estar programada para el día 3 de diciembre a las 8 y 30 de la mañana. And do you plan on posting a bond uh, later today? ¿Está planeando usted pagar su fianza más tarde en el día de hoy? Sí, tengo para pagarla, pero no tengo la forma de comunicarme con las personas afuera. I, I have the money to pay it, but I don't have a way to get in touch with the people outside. Okay. Um, you can talk to the housing deputies about using the telephone. Usted puede hablar con los alguaciles que están en su unidad de albergue para que le permitan a utilizar el teléfono. And once you post that bond and are released, your preliminary hearing will be canceled. Y tan pronto usted pague esa fianza y lo pongan en libertad, la audiencia preliminar se cancela. You would then get a notice in the mail from state court telling you when to come in for your arraignment hearing. Y luego usted va a recibir un citatorio por correo por parte del tribunal estatal informándole cuándo usted tiene que regresar a su lectura formal de cargos. Do you want to be represented by a public defender attorney at no cost when you come back to court? Cuando usted regrese al tribunal, ¿le gustaría ser representado por un abogado de oficio sin costo? Sí. Yes. Okay. I need to ask you a few questions to see if you qualify. Uh, what kind of work do you do? Yo necesito hacerle varias preguntas para ver si usted califica. Uh, ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Soy pizzero. Preparo pizzas. I, I prepare pizza. Okay. And are you paid each week? ¿Y se le paga semanalmente? Sí, semanalmente. Yes, weekly. How much do you take home after taxes generally each week? ¿Cuánto se lleva usted a la casa después de pagar los impuestos generalmente, semanalmente? Eh, como 600. About 600. Okay. I am going to find that you do qualify for a public defender attorney. Lo voy a encontrar que usted sí cumple con los requisitos para asignarle un abogado de oficio. And I will see that somebody is appointed to represent you. Y me voy a asegurar que se le asigna a alguien para que lo represente. Do you have any questions, sir? ¿Tienes alguna pregunta, señor? 
no, pues ya nada más este, poderme comunicar para afuera con algún familiar, ¿verdad? Lo que pasa es que mis números, contactos, se quedaron en el teléfono, pero ahí sería forma de que tengan la chance de sacar los contactos para poder hablar hacia afuera. No, just to uh, just that, just to be able to get uh, to, to be able to talk to someone out there. Uh, the thing is that the phone numbers that I have um, are in my phone, but I just need to be able to get them out to be able Okay. to call out. Yeah. Uh, yes. Just talk to the housing uh, deputies there uh, about that issue and they can help you. Sí, solamente hable con los alguaciles que están en su unidad de albergue con, de albergue con, esa, con, con respecto a esa uh, situación y ellos le van a ayudar. Ok. Muchas gracias. Ok. Ok, Thank thank you. you very much. Thank you, sir. Gracias, señor. Gracias. Yo, esto. Come here. Okay, good morning, sir. Can you state your name for me? Buenos días, señor. ¿Me podría dar su nombre? Uh, Dixon Noel Montoya González. Dixon Noel Montoya González. Okay. Thank you, sir. Let me uh, get your paperwork together here. Gracias, señor. Déjeme buscar la documentación. Okay, you have seven charges. Okay, usted se le imputa siete cargos. There are two felonies that I will start with. Hay dos que son delitos graves y yo voy a comenzar con esos. You are charged with two counts of possession of a controlled substance. A usted se le, uh, se le, a usted se le imputa dos cargos por On... tenencia de una sustancia controlada. On the first one, there will be a bond of $3,000, and on the second one, there will be a bond of $2,500. Por el primero va a ser una fianza de $3,000, y en el segundo va a ser una fianza de $2,500. The remaining charges are misdemeanors. Los cargos que restan son delitos menores. There is use of a license plate to conceal identity, which has a bond of $500. Está el uso de una placa para ocultar la identidad y una fianza de 500. There is no insurance, which has a bond of 1,000. No tener aseguranza en el vehículo, una fianza de 1,000 dólares. There is operation of an unregistered vehicle, which has a bond of 500. Y es operar un vehículo que no está registrado, una fianza de 500. There is possession of marijuana less than one ounce, which has a bond of 1,000. Posesión o tenencia de marihuana menos de una onza, eh, una fianza de mil dólares. And then there is theft by receiving stolen property, which has a bond of 2,000. Y curto por recibir artículos uh, robados, una fianza de dos mil. When we add all of those bonds together, your total this morning comes to $10,500. Cuando sumamos todas estas fianzas en el día de hoy, el total en la mañana de hoy es de $10,500. dólares. The preliminary hearing in your case will be scheduled for December the 2nd at 8.30 a.m. Su audiencia preliminar o la audiencia preliminar en su caso está siendo programada para el día 2 de diciembre a las 8 y 30 de la mañana. And would you like to be represented by a public defender attorney at no cost? ¿Le gustaría ser representado por un abogado de oficio sin costo? Por favor. Please. Uh, what type of work do you do? ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Pintura. Painter. Okay. Are you paid each week in your job? ¿En su trabajo se le paga pen, eh, semanalmente? Sí, lo que pasa es que yo ahorita tengo un abogado, o sea, yo, yo, yo anda, ese carro para empezar no era mío, y, y yo, Uh, por, porque andaba. the thing is, the thing is that right now uh, I have an attorney, and that car to begin with was not mine. Okay, you already have an attorney who's representing you? Ya usted tiene un abogado que lo está representando. Pues yo tengo un abogado, pero es mi abogado de, 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 de un Uber, que, que yo, yo me accidenté en un Uber porque yo no tengo carro y por eso me prestaron ese carro. Um, I have an attorney um, 
for a, a case that I have because I had an accident in an, in an Uber. And because I don't have a car, they loan me that car. Okay. Um, let me go back to your job. Uh, in your average week, how much do you earn after taxes and after expenses in your job? Vamos a regresar a lo que es su trabajo. En una semana promedio. ¿Cuánto gana usted después de los impuestos y después de los gastos? Uh, como unos 400 me quedan. Um, what I have left is about 400. Okay. So I am going to appoint a, a public defender attorney to represent you. Yo le voy a asignar un abogado de oficio para que lo represente. If it turns out that your attorney on your car wreck case uh, decides to represent you on this matter, they can swap out very easily. Si resulta que el abogado de su accidente automóvil de su accidente automovilístico decide a usted representarlo en este caso eso es algo que se puede eh, hacer fácilmente uh, do you have any questions sir tiene usted alguna pregunta señor no 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 okay thank you very much sir gracias señor All right, Your Honor, that'll conclude all Spanish speakers for today. All right. Ms. Bermudez, thank you very much. Yes, sir. Have a good weekend. Okay, you too. Thank you. Thank you. All right, let's go ahead and get started with the females on today's okay. calendar. Right down on it. The... Right, right down on it. All right. Good morning, ma'am. Can you state your name for me? Marlena Barnes. Ms. Barnes, okay. Let me get the paperwork up here. No. Okay, uh, Ms. Barnes, you have two charges. Uh, these are both misdemeanors. There's possession of marijuana, less than one ounce. That bond is $1,000. And there's possession of a drug-related object. That bond is $500. So your total bond is $1,500. Your preliminary hearing would be scheduled for December the 3rd at 8.30 a.m. unless you want to go ahead and waive that hearing this morning to transfer your case to state court. Uh, do you want me to schedule this hearing or do you want to waive it? Um, you can schedule it. Schedule? All right. So we'll put you down for December the 3rd. And then the uh, I did receive your application for a court-appointed attorney and I find that you do qualify. So oh, I, I will put the order in to uh, have somebody yeah. appointed to represent you. Okay. All right. Thank you, ma'am. Thank you. As Barnes comes in,